यस्य वाक्कृति पर्यन्ता यतिराज सरस्वती तस्मै वेदांत गुरवे भूयो भूयो नमो नमः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विस्तृण न बद्ध दीक्षम दयानिधि देहभृतां शरण्यम देवम हयग्रीवमहं प्रपद्ये श्रीमद् वेंकटनाथारीय स्वदीय चरणद्वयम भवत्वत्र परत्रापि मदीयं शरणं सदा यत्पदाम्भोरुहध्यान विध्वस्था शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोहं चामुनेयं नमामितं स्वादयं निह सर्वेषां त्रय्यन्तार्थं सुदुर्ग्रहं स्तोत्रयामास योगीन्द्रः संबन्दे यामुनाह्वयं नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः अमर्यादः क्षुद्रः चलमतिः असूया प्रसवभूः कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशः वंचन परः प्रशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधे अपारादुत्तीर्ण तव परिचरेय चरणयो अरवत्ति रेडावत श्लोकम इमा तक्षिपु उन्ान कारण इनजो उन को अम गति वार्त अनुग्रह ना वार्तुग्रह रोक पितात्वं मातात्वं दैत तनयस्तं प्रिय सुहृत्वं त्वमेवत्वं मित्रं गुरुरसि गतिश्चा जगतान सुन्न எனக்கு ஒன்ன விட்டா வேற யார்பா கதியா இருந்துட்டு இருக்க நான் உன்னுடைய வஸ்து எனக்கு அம்மாவாவும் அப்பாவாகவும் ஆச்சாரியனாகவும் எல்லாமாகவும் நீதான் இருந்துட்டு இருக்க உன் வஸ்துவ நீ ரட்சிக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை இல்லையா ஆகையால உன் வஸ்துவா இருந்துட்டு இருக்க தொதிய தொத்ருச்சா தவ பரிஜனா தொத்கதி அகம் பிரபன்ன செய்வம் நான் ஒன்ன சேர்ந்தவன் நீயேதான் நீ ஒத்தந்தான் எனக்கு கதியாக இருந்துட்டு இருக்கிறவன் உனக்கு உன்னுடைய பரிஜனமாக நான் இருந்துட்டு இருக்கிறவன் ஆகையால நீ என்ன ரட்சணம் பண்ண வேண்டாமான்னு பெருமாள் தன்னை ரட்சணம் பண்றதுக்கு உண்டான அடுத்த காரணத்தை சொன்ன அப்புறமா சொல்ற பெருமாள் பார்த்து கேக்குறேன் நீ என்னமோ ஒண்ணும் இல்லாத மாதிரி இப்படி எல்லாம் பேசுறிய நீ யாருன்றத என்ன தெரிஞ்சுக்கோ உனக்கு தெரியாதா உனக்கு நீ யாருன்றது தெரியாதா அப்படின்னு ஆஹா நன்னா தெரியுமே அப்படின்னு யார் நீ அப்படின்னா நான் மிக உயர்ந்த குலத்துல பிறந்தவன் நாசமணிகளுடைய திருவம்சத்துல நான் பிறந்தவன் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல ஜனித்வாகம் வம்சே மகதி ஜெகதி கியாத யசசாம் சுசீனாம் யுக்தானாம் குணபுருஷ தத்வஸ்திதி விதாம் என்று அந்த எம்பெருமானுடைய குணங்களும் யார்தான் ஈஸ்வரன் என்கிற விஷயத்தையும் நன்கு தெரிந்தவர்களாக இருந்து மிக உயர்ந்த வம்சத்துல மகான்கள்லாம் அவதரித்த வம்சத்துல நான் பிறந்தவன் தான் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே கிடையாது இருந்தா கூட நாம் பாபிஷ்டனாக இருந்து இருக்கிறபடினால இந்த சம்சாரம் சாகரத்துல கீழே 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 மூழ்கி மூழ்கி போயின் இருக்க நீ சரணத்தை கொடுக்கறவனாக இருக்கப்படினால உன்னிடத்துல நான் பிரார்த்தனை பண்றேன் என்ன நீ ரட்சிக்கணும் அப்படின்னா அதோத பாபாத்மா சரணத்தை நிமஜாமி தமசின் பாபாத்மான்னு சொல்லிக்கிறியே ஒன்ன அப்படி என்னப்பா நீ பாப்பம் பண்ணிட்ட அடுத்த கேள்வி பெருமாள் இது பெருமாள் பரமகாரணிக்கனாக இருந்து அவன் வந்து சர்வசக்தியாகவும் பரமகாரணிக்கனாக இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமான் என்ன பண்றன்னா என்னுடைய ஒரு அகிஞ்சனாக இருந்து இருக்கிற ஒண்ணுமே இயலாதவனாக இருந்து இருக்கிற என்னுடைய ஒரே ஒரு வார்த்தை உன்னிடத்துல நான் சரணமாக அடைகிறேன் நீ ஒருவனே எனக்கு புகல் என்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தைய மாத்திரம் எடுத்துட்டு என்ன ரட்சணம் பண்ற அப்படி ரட்சணம் பண்ணச்சே நான் எத்தனையோ பாப்பங்கள்லாம் பண்ணிருக்கோம் 
அந்த பாபங்கள்லாம் பண்ண பாபங்களுக்கு எல்லாம் பிராயசித்தம் பண்ணணும் பிராயசித்தம் பண்ண முடியலன்னா சிக்ஷையான கொடுக்கணும் அந்த பிராயசித்தம் சிக்ஷை ஒண்ணும் இல்லாத நேர நாயக்கம் போனோம்னு சொன்னாக்க அது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அதுக்காக நீ என்ன பண்ணணும் இந்த சம்சார ஜலதியம் ஒத்தீர் உன்னுடைய இப்போ நான் எவ்வளவு பாப்பம் பண்ணிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு எவ்வளவு சிக்ஷ நீ கொடுக்க போறேன்றது தெரியல இங்க இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து அதுல வரைச்சு என்ன மோட்சம்ன்றது இருக்க இந்த சரீரத்தை விட்டால்தான் மோட்சம் வரும் இந்த சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் நாம பண்ண பாபங்களுக்கு அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது இப்போ எனக்கு நான் மோட்சம் ஓணும்னு ஆசைப்படுறேன் எனக்கு எப்ப கொடுப்ப அப்படின்னா உனக்கு கொடுக்காத யாருக்கு கொடுக்க போறப்ப உனக்கு கொடுக்குறேன்னா ஆனா அவர் லிஸ்ட் பட்டியலிட்டு காண்பிக்கிற நான் சாதாரண மனுஷன் இல்லையே மீதி பேர் மாதிரி இருந்தா பரவாயில்லையே நான் பாப்பாத்மாவாச்ச நான் பாப்பாத்மாவாக இருந்துட்டு இருக்கச்சு என்னுடைய பாப்பத்துக்கெல்லாம் எப்ப நான் அனுபவிச்சு நான் எப்ப நான் மோட்சத்தை அடையறதுன்னு தெரியலையே என்று அப்படியே கதர்ற ஆள வந்தார் இந்த ஸ்லோக்கர்ல என்ன மாதிரி பாப்பம் நீர் பண்ணிருக்கேன்னு கேக்குறேன் பெருமாள் அதுக்கு பதில் சொல்ற அமர்யாதமதி இவ்வளவு பாபமும் அவர் பண்ணிருக்கேன்னா அவர் பண்ணல நம்மள மாதிரி இருக்கவெல்லாம் பண்ணிருக்கிற பாபத்தை தான் அவர் பட்டியலிட்டு பாக்குற அமரியாத சொல்ற மரியாதைன்றது என்னன்னு கேட்டா ஒரு கோடு ஒரு கட்டு அந்த கட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறவர் தான் அந்த ஸ்ரீமான் சொல்றது அந்த கட்டுக்குள்ள அடங்கி இருந்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த மரியாதையோட நடந்துக்கிறதுன்றது தான் ஆனா நான் அமரியாதம் நான் வந்து எந்த கட்டுலையும் அடங்கல எப்படின்னு கேட்டா வயசக கர்மனக அர்த்தசிய ஸ்ருதசிய அபிஜனசிய வேஷ வாக்கு விற்பி சாரூப்பியம் ஆச்சரன் விசரேதிக அவளுடைய வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணுமா சின்ன வயசுல இருக்கவா பெரியவாளு எதிர்த்து பேசக்கூடாது பெரியவா மனசு புண்படுற மாதிரி பேசக்கூடாது நாமளும் அவளுக்கு நான் படிச்சிருக்க அவளுக்கு மேல நானும் படிச்சிருக்கேன் நானும் தான் அனுபவிச்சேன் நாம நினைக்க கூடாது அது ஒரு வயசுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு அதே மாதிரி பெரியவாளும் அவளுடைய வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணுமே தவிர அல்பமா நடந்து கூடாது வயசக கர்மனக செயல் நாம எந்த செயல பண்றோமோ அந்த செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம நடந்துக்கணும் எது ஒரு வைதிகமான செயல் காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாக்க அப்ப அபசப்தங்கள்லாம் பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது அது அதுக்கு ஒரு சீமை இருக்கு ஒரு கட்டு இருக்கு இது பண்ணச்சே இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அர்த்தசிய ஸ்ருதசிய அபிஜனசிய அர்த்தம் அர்த்தம்ன்றது பணம் இது தரித்ரனா இருந்துட்டு இருக்கிறவன் சில காரியம் செய்யலாம் இதே பணக்காரனா இருந்துட்டு இருக்க அவனும் போய் சில விஷயங்களுக்கு பறந்தான்னாக்க அது அவனுக்கு மரியாதை இல்ல அதே மாதிரி படிச்சவன் படிச்சு சில சில வார்த்தைகள்லாம் படிக்காதவன் சொல்லிட்டு போலாம் வாசல்ல இருக்கிறவன் ஏதோ ஒரு அபசப்தம் சொல்லிட்டு போறான் அப்படின்னா அதே அபசப்தத்தை படிச்சவனும் பிரயோகம் பண்ணமானாக்க அந்த வரம்பு மீறி போயிடுறது அபிஜனசேட்ட அவர்களுடைய குலத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் நாம நடந்துக்கணும் இந்த சத்வம்சத்துல பிறந்தவளா இருந்தாக்க அந்த நமக்காக நாம நினைச்சிக்காமல் நாம இந்த வம்சத்துல பிறந்திருக்குமே நாம இப்படி நடந்தமானா நம்மளுடைய மூதாதையர்களுக்கு எவ்வளவு அவப்பெயர் வரும்ன்றத தெரிஞ்சுட்டு நாம நடந்துக்கணும் அது மாத்திரம் இல்ல வேஷ வாக்கு விற்பி சாரூப்பியம் ஆசரன் வேஷம் நீ என்ன வேஷம் போட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி நீ வைதிக வேஷம் போட்டு நீ வைதிகனா நடந்துக்கணும் நீ லௌக வைதிக வேஷம் போட்டிருந்தோம்னா வைதிகமா இருந்துட்டு இருக்கணும் லௌகிகமா இருந்தாலும் அது வேற விஷயம் நானும் மனுஷன் தானே எனக்கு மாத்திரம் எண்ணங்கள்லாம் இருக்காதான்னு நினைச்சுக்க கூடாது நீ வைதிக வேஷம் போட்டிருந்தேனா நீ பண்ணணும் அப்படின்னா வேஷம் வாக்கு விற்பி சாரூப்பியம் ஆச்சரன் ஒரு பழைப்பு ஒரு வாத்தியாரா ஒருத்தவன் இருக்கான் அந்த வாத்தியாரா இருந்துட்டு இருக்கிறவன் அவனை நம்பி நடந்துட்டு இருக்கிற பசங்கள்லாம் அவளுக்கெல்லாம் ஒரு மாடலா நடந்துக்கணும் எடுத்துக்காட்டா அவன் நடந்துக்கணும் அவனும் அவனும் தப்பா நடந்துட்டான்னாக்க அப்புறம் அது அதுக்கு ஒன்னும் அர்த்தமே இல்லாது போயிடும் 
அகேல வாத்தியாரா இருக்கிறோம் இப்ப நான் மாத்திரம் மனுஷன் இல்லையா எனக்கு மாத்திரம் விருப்பு வெறுப்பு இருக்காதான்னு வாத்தியார் நினைக்க கூடாது அவர் சில காரியங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்படி ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒரு வரையறைன்றது ஒரு இருந்துருக்கு அந்த மாதிரி எந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளும் அடங்காமல் அவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக நான் நடந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம் அமரியாதக இந்த கட்டுப்பாடெல்லாம் யார் போடுறா எங்க சொல்லிருக்கு இப்படி பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கு மெய்ய சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு பொய் சொன்னா என்ன ஆயிட போறது பொய் சொன்னவெல்லாம் நன்னாதான் இருந்துட்டு இருக்கான் ஒன்னும் குறவில்ல பொய் சொல்லி பணம் சம்பாதிச்சு அது என்ன கசக்க போறதா இல்ல இது வர போறதா என்ன பண்ணா வர போறது இது எங்க சொல்லிருக்கு பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா வேதத்துல சொல்லிருக்கு ஸ்ருதிகள்ல சொல்லிருக்கு ஸ்மிருதிகள்ல சொல்லிருக்கு இவாவா இப்படி இப்படிதான் நடந்து கொள்ளணும்ன்றது ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல சொல்லிருக்கு அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் தான் நமக்கு ஒரு லைன் போட்டு காண்பிக்கிறது இந்த கோடை தாண்டி நீ போகக்கூடாது இவெல்லாம் இப்படி நடக்கணும் இப்படி எப்படி நடக்கணும்ன்றத ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் காண்பிக்கிறது அப்ப அந்த லைனை தாண்டி நடந்துட்டோம்னாக்கா அப்ப என்னாகும் வேதத்தை மதிக்கலேன்னு அர்த்தம் புராணங்களை மதிக்கலேன்னு அர்த்தம் மண்வாதி ஸ்மிருதிகள்ல மதிக்கலேன்னு அர்த்தம் இப்படி பண்றதுனாலதான் நாம பண்றோம் என்ன ஆயிட போறது அப்படின்னா எல்லாம் தான் ஆயிட போறது ஆகையால இதுக்கு நான் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறேன் அமரியாதகா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கும் அடங்காமல் நான் நடந்து கொள்பவனாக இருந்துட்டு இருக்கேன் என்று சொன்னார் ஷுத்ரஹா அப்படின்னார் இது என்ன அப்படின்னா ஷுத்ரன்னாக்க ஷுத்ரோ தரித்ரே கிருபனே நிசம்சே அல்ப நிகிருஷ்டயோகோனு நிக்கொண்டுள்ள சொல்றது ஷுத்ரன்றவன் தரித்ரன் அப்புறம் லோபியாக இருந்துட்டு இருக்கவன் ஒரு ரொம்ப குரூரமான செயலை செய்பவன் அல்பமாக இருந்துட்டு இருக்கிறவன் தாழ்ந்தவன் இவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஷுத்ரன்ற வார்த்தையை சொல்றது இப்ப இங்க ஷுத்ரன்றது எப்படிப்பட்டவனாக ஷுத்ரனாக இருந்துட்டு இருக்க நாம அப்படின்னு கேட்டவனா வேதத்தை மரியாதையை மதிக்காதவனாக இருந்துட்டு இருக்க மரியாதையை மதிக்காதவனாக இருக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல அதுக்கு விபரீதமான ஆசரணத்தையும் நாம் பண்ணிட்டு இருக்கவனாக இருந்துட்டு இருக்கவன் நானு ஆகையால இது எப்படி சொல்லிருக்குன்னா சொல்லிருக்கிறதுக்கு சொன்ன பிரகாரம் செஞ்சா பரவாயில்ல சொன்ன பிரகாரம் செய்யாமல் சொன்னதுக்கு விபரீதமாக விருத்தமாக வேற எதிர்மறையாக வேற நாம செஞ்சிருந்தோம்னாக்க இத காட்டிலும் பெரிய தப்பு வேற ஒண்ணுமே இல்ல நான் ஷுத்ரனாக இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அதாவது நீச்ச விஷயங்கள்ல ரொம்ப சபலத்தோட இருந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய பிழைப்புக்கு காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது உஜ்ஜீவனத்துக்கு ஹேத்துவாக இருந்துட்டு இருக்கிற வேத மரியாதை இருந்துட்டு இருக்க அந்த வேத மரியாதைய ஆதரம் பண்ணாமல் இதுக்கு மேல விசேஷமாக இருந்துட்டு இருக்கிற நம்மளுடைய நாசத்துக்கே காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிற நீச்ச சேவை இருந்துட்டு இருக்க அது பண்றதாக இருந்துட்டு இருக்கோம் நாம என்று சொல்ற அமரியாதகாதி சலமதி அப்படின்னா வேதத்துல சொல்லிருக்கிற விஷயங்கள் தான் நமக்கு உத்தேசமாக இருந்துட்டு இருக்கு அதுல சொல்லப்படாததெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாததுன்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் விபரீதமாக நடந்துக்கிறது அதுலயும் எப்படி பண்றிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாக்க நாம சொல்ற சத்தியம் பதான் தர்மம் தரான்னு வேதம் சொல்லிருக்கு சத்தியம் பதான்னு சத்தியம் பதான்னு சொன்னதுனால சத்தியம் பதான்னு சொல்றதுனால மெய்சி மெய்யே சொல்லணும்னு சொல்லிருக்கு பொய் சொன்னா என்ன ஆயிடும் திருப்பி கேட்க கூடாது இது கேட்க என்ன வேதம் சொல்லிருக்கு சத்தியத்தை சொல்லணும்னு சொல்லிருக்கு அதன் பிரகாரம் சத்தியத்தை சொல்றோம் பொய் சொன்னாக்க என்ன ஆகணும்னு கேட்கணும் பொய் சொன்னா அவனும் தான் நல்லா இருக்கானுன்னு கேட்க கூடாது இப்ப நீ நமக்குள்ள நம்ம எத்தனையோ ஒரு புத்தி வருது என்ன மாதிரி புத்தி வருதுன்னாக்க நம்ம நிச்சயம் போய் பெருமாளை தேவிச்சுட்டு இருக்கோம் நிச்சயம் நல்ல வார்த்தைகளே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா நமக்கு ஒரு நல்ல காரியமும் நடக்க மாட்டேன்றது எத்தனையோ சிரமங்கள் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு நாம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம புத்தி தெரிஞ்சு ஒரு பாப்பமும் பண்ணலையே ஆனா நமக்கு இவ்வளவு சிரமங்கள்லாம் வருதேன்னு நம்ம மனசுல வேதனைப்படுறோம் இன்னொருத்தன் பாக்குறான் அவன் கோவில் பக்கமே எட்டி பார்த்தவனா இல்ல பெருமாளையே செய்விக்காதவனா இருந்துட்டு இருப்பான் அப்படி இருந்தா கூட அவனுடைய ஒரு வாழ்க்கையில எல்லாமே நம்ம திருஷ்டியில நல்லதாவே நடந்துட்டு இருக்கிறதாக நமக்கு தோன்றுறது இப்படி நல்லதாக நடக்கிறதா தோன்றது இருக்க இப்ப தோணச்சே அவன் என்ன சொல்லுவான் இத்தனை நாள் நாம கோவிலுக்கு போனது பெருமாள் செய்வித்தது எல்லாமே வீண் தான் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் இந்த புத்தி மாறுபாடு என்பது சலமத்திகி இருந்துட்டு இருக்க இது சர்வதா கூடாது சலமத்திகி அந்த என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டேன் என்னுடைய புத்தியில ஒரு நிஷ்டை இல்ல இது நமக்கு நடக்கிறது நல்லத்தான் நடக்கிறது நாம வேத மார்க்கத்தை நாம அனுஷ்டானம் பண்ணமானாக்கா நமக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் 
மீதி பேருக்கு நடக்கிறதே அவனுக்கு அப்படின்றத பத்தி நினைக்காமல் அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமான்ற ஒரு புத்தியோடு இருந்துட்டு இருக்கிறது இருக்க மாறுபாடோடு இருந்துட்டு இருக்கவனாக நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் என்பதாக சொல்றேன் சலமதி அசூயா பிரசவபூ அசூய அப்படின்னு சொன்னமான பொறாமைன்ற அர்த்தத்துல நம்ம சாதாரணமா அசூயன்ற சப்தத்தை நம்ம தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையில அசூயன்ற சப்தத்துக்கு பொருள் பகவத்கீதையில சொல்லச்சேயும் சரி இங்கேயும் வியாக்கியானம் பண்ணச்சே அசூயா அப்படின்னு சொன்னமான குணேஷு தோஷாவிஷ்கரணம் அசூயா அப்படின்னு குணேஷு ஒத்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துல அவனை பார்த்து அவனிடத்துல ஒரு தோஷத்தை சொல்றது இதுதான் அசூயன்றது பேர் இது எப்படின்னு கேட்டா ஒத்த நல்ல படிச்சவனா மேதாவியா நன்னா இருந்துட்டு இருக்கான் அவன் நன்னா சொல்லிட்டு இருக்கான் பஞ்சாயத்து நன்னா சொல்லிட்டு இருக்கான் வேற நன்னா சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவன் கூட அன்னைக்கு ஒரு தப்பு தப்பிட்டானே அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது குணத்துல அவன் நன்னா சொல்றான்னு சொல்லச்சே அந்த நன்னா சொல்றான்றத நம்மளால தாங்கிக்க முடியாமல் அவனிடத்துல இருக்கிற குணமே இருக்கிற இடத்துல போய் தோஷத்தை சொல்றது இருக்க அதுதான் அசூய அப்படின்றது அந்த அசூயன்றது வேற எங்கேயும் உண்டால என் இடத்துல இருந்தா உண்டாச்சு எல்லாத்துக்கும் அசூயக்கு காரணமாக அதுக்கு உற்பத்தி ஸ்தானமாகவே நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் என்று சொல்லுகிறார் சலமதி அசூயா பிரசவபூ அசூயா பிரசவபூ தனக்கு தோஷம் உண்டானது மாத்திரம் இல்ல அதாவது தன்னிடத்துல தோஷம் இருக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல இந்த அசலாரிடத்துல தோஷம் இருந்துட்டு இருக்கு பாருங்க குணங்கள் இருக்க அதுலயும் அந்த குணங்கள்லயும் தோஷத்தை பாக்குறது இது என்னுடைய சொரூபமாக நான் இருந்துட்டு இருக்கு சலமதி அசூயா பிரசவபூ இது வரைக்கும் வரிசையா சொல்லிட்டு வந்த இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல போ அப்படின்னா கிருஷ்ணன் சொல்லச்சே கீதை மொத்தத்தையும் உபதேசம் பண்றேன் உபதேசம் பண்ணிட்டு அர்ஜுன் இடத்துல சொல்றேன் உபதேசம் பண்ண விஷயத்த யாருக்கெல்லாம் சொல்லலாம் யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றேன் முதல்ல யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்றத முன்ன சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் யாரிடத்துக்கெல்லாம் சொல்லலாம்ன்றத சொல்ற யாருக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா நஜமாம் யோக்கிய சூயதி அப்படின்னார் யார் என்னிடத்திலே குணத்தை பார்க்காமல் தோஷத்தை பார்க்கிறவர்களாக இருந்துட்டு இருக்கார்களோ யாரெல்லாம் கண்ணனை விரும்பாதவர்களாக இருந்துட்டு இருக்காளோ அவளுக்கு கண்ணன் பண்ண உபதேசத்தை நீ சொல்ல வேண்டாம் அவளுக்கு சொல்லாத என்று சொல்ற அந்த மாதிரி அசூயா பிரசவபூ அந்த அசூயிக்கு அசலாரிடத்துல இருக்கிற குணங்களை தாங்கிக்காமல் அவளிடத்திலேயே தோஷத்தை கல்பிக்கிறவனாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அந்த அசூயிக்கு உற்பத்தி ஸ்தானமாக நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் என்று சொல்ற ஆகையால அசூயா பிரசவபூ இது மாத்திரம் இல்ல அடுத்தது என்னிடத்துல ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன இருக்குன்னா கிருதக்னாகிருதக்னாகைநன்றி அதாவது உத்தர் நமக்கு உபகாரம் பண்ணாள்னாக்க அந்த உபகாரம் பண்ணத ஆயுஷ் வரைக்கும் நினைச்சுட்டு இருக்க வேண்டியது போக உபகாரம் பண்ணவாளுக்கே தான் அந்த அவர்கள் நமக்கு உபகாரம் பண்ணிருக்கான்றத மறந்து அவர்களுக்கே விபரீதமாக ஆக்கிரணம் பண்ணி அவர்களுக்கு கெடுதல் விளைவிக்கொள்ளும் விளைவிக்கிற மாதிரி நடந்து கொள்வது இருக்கு பாருங்கோ அதுதான் அந்த நடந்து கொள்பவன் கிருதக்னம் அவன் செய்நன்றி கொன்றவன் என்று சொல்றார் எல்லாருக்கும் எந்தெந்த பாபம் பண்ணாலும் அந்த பாபங்களுக்கெல்லாம் பிராயசித்தம் உண்டு ஆனா கிருதக்னாக ஒருத்தன் இருந்தான்னாக்க அவனுக்கு பிராயசித்தமே கிடையாது கோக்னேஜீவ சுராபேஷம் சோரே பக்னம் ஹலோ சோரே பக்னவிரதே தான் நிஷ்கிருதி விகிதா சத்தி கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதி கிருதக்னா இது யார் அதாவது செய்நன்றி கொன்றவர்கள் ஒருத்தர் நமக்கு உபகாரம் பண்ணலாம் அந்த உபகாரம் பண்ணவாளுக்கு அபகாரத்தை விளைவிக்கவனாக இருந்துட்டு இருக்கிறவன் தான் கோக்னே செய்வ சுராபேச்சம் சோரே பக்னவிரதே தான் இப்படி பசுவதம் பண்ணவனாக இருந்தாலும் சூறா தெரியாமல் கள்ளு குடிக்கிறவனாக குடிச்சவனாக இருந்தாலும் கூட ஒரு விரதத்துல தீட்ச பண்ணிட்டு அந்த விரதத்தை பாதியிலேயே முடிச்சவனாக இருந்தாலும் இருந்தா கூட அதுகளுக்கெல்லாம் நிஷ்கிருதி அதுக்கெல்லாம் பிராய திட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஆனா கிருதக்னே நாஸ்தி நிஷ்கிருதி ஒத்தன் கணக்கு 
செய்யணும் என்று ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ணத்துக்கு அது உபகாரம் பண்ணாதவனாக இருந்தாக்க அவனுக்கு அவனுக்கு நாம வந்து பண்ணக்கூடாது அதாவது உபகாரம் பண்ணவனுக்கு நாம எதிராக நடந்து கொண்டாக்க அதுக்கு பிராயசித்தம்ன்றது சொல்லவே இல்லை அதுக்கு பிராயசித்தம் கிடையாது என்று சொல்கிறார் சொன்ன <laughs> ீஸ்வரோகம் நினைக்கிறது இதுதான் துர்மானின்னு சொல்றது நமக்குன்னு ஒரு யோகியத்தை இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம யோகியத்தைய நாம ரொம்ப தெரிஞ்சவனாட்ட நாம நினைச்சுட்டோம்னாக்க இது ரொம்ப இது நம்மளுடைய லெவலுக்கு மேல நாம நினைச்சுக்கிறது இருக்கு இது தப்பான விஷயம் ஆனா நான் அப்படிதான் நான் நினைச்சு இருக்கேன் நானு நான் மூர்காஷ்ட பண்டிதம்மன்யாக அதர்மா தார்மிக இவ தர்மயுத்தான் பிரபாதந்தே சாது நாம் லிங்கமாஸ்திதாக என்று சொல்லப்படுற சாந்தில ஸ்மிருதியில சொல்லிருக்கு மூர்காஷ்ட பண்டிதம்மன்யாக மொத்தவனுக்கு ஒன்னும் தெரியாது ஒரு சாஸ்திரமும் தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது ஆனா அவன் வந்து சர்வ சாஸ்திரத்தையும் அறிந்தவன் மாதிரி நடந்து கொள்றது இது பண்டித அவன் தான் துர்மானி அதர்மம் பண்றது மொத்தம் அதர்மம் ஆனா பேசச்சே பார்த்தோம்னாக்க தான் தான் தார்மிகன் மாதிரி நடந்துகிறது இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி சாதுக்களுடைய ஒரு வேஷத்தை தரிச்சுண்டு அந்த சாதுக்களுக்கு விபரீதமாக ஒருத்தன் நடந்து கொண்டான்னாக்க அவனு துர்மானின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட துர்மான்மாக துர்மானியாக நான் இருந்தேன் இருக்கேன் அப்படின்னார் அதிமானோ அதிவாதஸ்ச தா அத்தியாசா நராதிப்பான் குரோதச்ச அதி விவித்தாச்ச மித்ர துரோகச்ச தானி ஷட் ஏத ஏவாசயீட்சிணாயுஷிதேஹினாம் ஏதான மாணவான் கிரந்தி ந மிருத்யு பத்ரமஸ்துதே என்று சொல்லுகின்ற இதுல என்ன அதிமானம் அதிவாதம் பண்றது ஏகமா நினைச்சுக்கிறது தன்னகிட்ட பெருமா பெருமையா நினைச்சுக்கிறது ரொம்ப பேராசையோட இருந்துட்டு இருக்கிறது இப்படி ரொம்ப கோபத்தோட இருந்துட்டு இருக்கிறது ஆகையில இந்த மாதிரி எல்லாம் மித்ர துரோகம் நண்பனுக்கு துரோகம் பண்றது இவை எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தீட்சணமான ஒரு கொடூரமானது இது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆயுசைய அழிச்சிடும் நமக்கு எவ்வளவு அவப்பெயர் ஏற்படுத்துமோ அவ்வளவு அவப்பெயரும் ஏற்படுத்துறோம் இப்படி ஏற்பட்டு யாரெல்லாம் இப்படி பண்றவாளா இருந்திருக்காளோ அவள்லாம் யமனுக்கு லட்டு மாதிரியா அவள் எல்லாம் வந்து அழிச்சும் போயிடுவானா ஆகையால இப்படிப்பட்டவனாக நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் நானு திருத்தா துர்மானி மரபரவசனபரஹம் மரபரவசரவசன காமத்துல ஈடுபடுபவன்றது இது தர்மயுக்தமான காமம் காமம்ன்றது ரெண்டு விதம் தன்னுடைய மனைவியை சேருவது என்பது அது தர்மமானது பிறன் மனைவிய ஆசைப்படுறதுன்றது இருக்க அது தவறானது இங்க ஸ்மரப்பரவசன்றது இருக்க பிறன் மனைவிய ஆசைப்பட்டு பிறரிடம் போகும்படியாக ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்தானவனாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இருக்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் அங்கார சதிரிசி நாரி கிரத குமான் என்றது பெண்களை தன் மனைவி தவிர மீதி பேரை பாக்குறதா இருந்துன்னாக்க அந்த பிறன் மனைவிய எப்படி பாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நெருப்பு மாதிரி பாக்கணுமா அவளை தொட்டா நம்மள சுற்றுடும்ன்ற மாதிரி நாம நினைக்கணும் அங்கார சதிர்ஹி நாரி விருத்தமான காமங்களுக்கு ஆசையோடு இருந்துட்டு இருக்கிறவன் தர்மா விருத்தமான காமத்தை பத்தி சொல்லவே இல்லை அப்போ பெண்களை பிறந்த மனைவி சொல்லும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது நெருப்பு மாதிரி பாக்கணுமா அவன் நெருப்பா இருந்ததோட மாத்திரம் இல்ல தன்னை நெய் மாதிரி நெய் கும்பம் மாதிரி பாத்துக்கணும் நெய்யும் நெருப்பும் சேர்ந்தா என்ன ஆகும் நெய் இருந்த இடம் இல்லாத போகும் நெருப்பு தான் மிச்சமாகும் அந்த மாதிரி நமக்கு விபரீதம் ஏற்படும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் பாரரந்தேஷு ஜாத்தியந்தாகம் பரதாரேஷு அபும்சகாக பரிவாதேஷு ஏ மூக்காக தே அதீவ தயிதாமமா பெருமாள் சொல்ற 
எனக்கு குருடங்குகள் நபும்சகர்கள் ஊம இவெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு குருடன் குருடன் கண்ணு தெரியாதவன் குருடர்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து நபும்சகன் மூக்கன் மூக்கன்னாக்க ஊம இவெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் பேசாதவ பேச தெரியாதவ ஆமா இப்போ யாரெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்ப எந்த விஷயத்துல மூக்கனா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஊம போய் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னாக்க என்ன ஜீவகாரணத்தினால ஐயோ பாவம் இவன் பேசல அதுக்கோசரம் பிடிக்கும்னு அர்த்தமா இல்ல நபும் சகன் பார்த்தா ஐயோ இவன் நபும் சகனாக இருந்துட்டு இருக்கான் இல்ல இவன் குருடனா இருக்கானா அப்படின்றதுக்கோசரம் பிடிக்குமா எதுக்காக பெருமாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அரரந்தேகு ஜாத்தியந்தாக பிறர்களிடத்திலே இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் பார்க்கச்சு இவா அந்த தோஷங்கள் இவாளுக்கு கண்ணிலேயே தெரியாதாம் கண்ணே தெரியாதவா அத பிறவி குருடனா ஆயிடுவாளா அசலாருடைய தோஷத்தை பாக்குறவாளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஜாத்தியந்த பெருமாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்னு பரதாரேஷு அப்பும்சகாக பிறன் மனைவிய பார்க்கும் பொழுது தன்னை புமானாகவே புருஷனாகவே நினைச்சுக்காமல் நபும்சகனாக நினைச்சுக்கிறவாளா இருந்துட்டு இருக்காள அப்படிப்பட்ட நபும்சகால பெருமாளுக்கு பிடிக்குமா பரிவாதேஷு மூக்காக யாரான நம்மள விசாலினாக்க அதுக்கு அவளை திருப்பி விசிண்டு அவளோட இது பண்ணாமல் ஊமையா வாய் மூண்டு தந்த விசவ கேட்டுட்டு போறாள் அப்படிப்பட்ட ஊமகள் இருந்துட்டு இருக்க அவள்லாம் பெருமாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அவளா அப்படி ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி சொல்ற அந்த மாதிரி ரீதியில வரச்சு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்துட்டு இருக்கேன்னா மரபரவசகா என்பதாக சொல்லுகின்ற அடுத்தது ரிசம்சகா அப்படின்னா ரிசம்சகா ரிசம்சகா குரூரமான செயலை செய்யறது இது ராமர் சொல்ற பெருமாள் ஆண்டுசம்சம் பரவ தர்மகா அப்படின்னா உத்தமமான தர்மம் எது அப்படின்னு கேட்டாக்க தய பண்றது கிருப பண்றது தான் உத்தமமான தர்மம் அந்த தயைக்கு எதிர்மறையான செயல் இருந்துட்டு இருக்கு பாருங்கோ அதுதான் ரிசம்சகா அப்படின்ற ரிசம்சகா பாபிஷ்டகா பாப்பம் பண்ற இது வரைக்கும் ஒரு தனித்தனியா தனித்தனியா இது இப்படி இப்படி அப்படின்றது சொன்ன பாபிஷ்டகா பாப்பம் பண்ணினவன் சொல்லிச்சு இது பொதுப்படையான வார்த்தை என்ன பாப்பம்னு சொல்லல கிருதக்கா துர்மானி ஸ்மரபரவசகான்றதுக்கெல்லாம் இந்தந்த செயல்னு குறிப்பிட்டு சொன்ன விஷயம் பாபிஷ்டகான்றது பொதுப்படையான விஷயம் அது என்னென்ன பொதுப்படையான விஷயத்துல சொல்ற ஆண்டிருத்தம் ஆண்டிருத்தம் பொய் சொல்றது இருந்துட்டு இருக்க அது குரு ஸ்டாலீக நிர்பந்தா சமானி பிரம்மகத்யா அப்படின்னு ஆச்சாரியனிடத்துல பொய் சொல்றது ராஜாவினிடத்துல நல்லவாழ்ட பத்தி கோல் சொல்றது நல்லவாழ பார்த்து அவளாம் இவாளும் தப்பு பண்ணவாதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் விஷ்ணுக எஸ் விப்ராணாம் ரந்தான்வேஷன தத்வரகாம் சத்தியான் மர்மாந்திக்கம் சோக்கம் சோட்சயம் நரகம் பிரஜேத் அப்படின்னு விஷ்ணா விப்ராணம் ரந்தான்வேஷன தத்பரக ஒரு உத்தமமான பிராமண இடத்துல அவ என்ன தப்பு பண்ணிருப்பா என்ன தப்பு பண்ணிருப்பான்னு சொல்லி அந்த தப்பே பாத்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ஆச்சாரியனுடைய சன்னிதியில போனோமானாக்க நாம எந்த ஏதோ ஆச்சாரங்கள்லயோ மீதி எந்த விவகாரங்கள்லயும் ஆச்சாரியன் கூட தப்பு தான் பண்ணேர் அவர் கூட இப்படிதான் பண்ணேர்னு நாம சொல்லக்கூடாது அவளுடைய விஷயத்துல வரைச்சு அவ எது பண்ணாலும் நல்லதுதான்ற புத்தியோட இருந்துட்டு இருக்கும் இப்படி எல்லாம் இதுல நிறைய பட்டியலிட்டு காண்பிக்கிற சுவாமி தேசிகன் இதனுடைய வியாக்கியானத்துல வரைச்சு இது எதெல்லாம் பாப்பங்கள் அப்படின்னு இப்படிப்பட்ட பாப்பங்கள்லாம் பண்ணினவனாக நான் இருந்துட்டு இருக்கேன்னு ஒன்னு ரெண்டாம் மூணு எத்தனைன்னு சொல்ல முடியும் எல்லா பாப்பமும் நாம நிச்சயமே பண்ணிட்டு இருக்கிறதா இருந்து போன்றது பார்த்தாக்க இது இப்படி நாம பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு என்னன்னு வழி சொல்றதுன்னு புரியவே இல்லை என்னன்னா ராஜாவினிடத்துல நல்ல வாழை பத்தி கோல் சொல்றது ஆச்சாரியனிடத்துல பொய் சொல்றது பிராமண இடத்துல குறகளை பார்க்கறது அதுக்கப்புறம் கடைசி வரும் அதாவது குறகளை சொல்றதே அதுவே சொரூபமாக இருந்துட்டு இருக்கு யாரானா நமக்கு கொடுத்தாலுனாக்க அது அது வாங்கிக்கிறது அதனால ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இது சன்மானம் வந்ததுன்னாக்க பெருசா சந்தோஷப்படுறது இல்லைன்னா அது வரலன்னாக்க அதனால ரொம்ப வேதனைப்படுறது அம்மா அப்பா குரு இவாளெல்லாம் ஏகவச்சனத்துல பேசுறது இதெல்லாம் வரிசையா பார்த்தோமானாக்க ரொம்ப தப்பு இது பகவதாராதனம் பண்ணாமல் சாப்பிட்டோமானாக்க மகா பாப்பம் பெருமாள் தீர்த்தம் வாங்கிக்காத சாப்பிடுறதுன்றது பெரிய பாப்பம் இப்படி ஒவ்வொன்னா 
நம்முடைய சாத்தியாக இருந்திருக்கிற மனைவி அவளை ரக்கணம் பண்ணாமல் எப்ப பார்த்தாலும் விசின் இருக்கிறது இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் வரிசையா பாப்ப காரியன்றத பட்டியலிட்டு காமிக்கிற இப்படி பலவிதமான பாப்பங்களை செய்தவனாக இருந்திருக்கிற அகம் நான் நான் அமரியாதி அசூயா பிரசவூ கிருத்தி அகம் இவெல்லாம் என்னிடத்துல தான் கூடி கொடுத்துருக்கு அகம் இதா துக்க ஜலதே அபாராதுத்தீர்ணரிச்சரேயம் சரணயோ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கேந்து நான் எப்படி இப்படி பாப்பம் பண்ணிட்டவனா இருந்தேன்னாக்கா இந்த சம்சாரத்துல இருந்து மீண்டு நான் இப்ப போவேன் எனக்கு சம்சாரத்துல இருந்து மீட்சி வருமா எனக்கு தெரியலையே கத்தம் எப்படி நான் நிச்சயம் நிச்சயம் நான் பாப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம் அதுக்கு பெருமாள் சொல்றாராம் நமே பக்தா பிரணசித்தி என்னிடத்துல பக்தி இருக்கவனாக கணக்கு இருந்தான்னாக்கா அவன் ஒரு காலத்திலயும் அவன் அழியறதே இல்ல அப்படின்னு இந்த சம்சாரம் துக்க ஜலதி இந்த துக்கமே ஒரு பெரிய சமுதிரமா இருந்தது இந்த சமுதிரத்தை தாண்டுறதுன்றது ஒன்னும் சாதாரண விஷயம் இல்ல இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது அபாராது எங்க பார்த்தாலும் கரைய தெரியாததாக இருந்திருக்கிற ஒரு சமுதிரம் ஆனா நான் என்ன பண்றேன் இத தாண்டினாதான் உனக்கு கைங்கரியம் பண்ண முடியும் இத நான் எப்படி நான் தாண்ட போறேன் உனக்கு ஆனா நான் ஆசைப்படுறதோ உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்ன்றது ஆசைப்படுறேன் நான் எப்படி பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியலையேன்னு அளவுந்தா கதர்றே இந்த பாசுரத்துல அப்பாராதுத்தீர்ணாதுத்தீர்ணாதுத்தீர்ணாதுத்தீர்ணாதுத்தீர்ணாதுத்தீர்ணாதுத்தீர்ணாதுத்தீர்ணாதுத்தீ
வாஸ்தவம் தான் நீ சொல்ற பிரகாரம் கர்மயோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் பண்ணாதா மோட்சம் வரும் இல்லாட்டா மோட்சம் வராதுன்றது சித்தம் தான் ஆனா நீ ஒரு காலத்துல நீ ராமநாக அவதாரம் பண்ண அந்த ராமநாக அவதாரம் பண்ணச்சு அயோத்தியில இருந்து இருக்கிற புல்லு பூண்டுக்கு முத கொண்டு மோட்சம் கொடுத்தேன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்க இது சத்தியமான விஷயம் இது அப்ப அந்த புல்லு பூண்டுலாம் என்ன பண்ணிட்டு அதெல்லாம் கர்மயோகம் பண்ணித்தா ஞானயோகம் பண்ணித்தா பக்தியோகம் பண்ணித்தா ஏதேசுக்கேன வரதோத்தர கோசலஸ்தா பூர்வம் சதுர்வம் அபஜந்த ஹிஜந்த வஸ்வாம் அந்த புல்லு பூண்டெல்லாம் ஒன்னு அடைஞ்சிடுத்து எல்லாத்துக்கும் மோட்சம் கொடுத்து எல்லாம் சீவிக்கின்றதுக்கு அயிற்சியும் போயிட்டேன்னு சொல்றாள அப்ப அது என்ன கர்மயோகம் பண்ணித்தா ஞானயோகம் பக்தியோகம் பண்ணித்துன்னு எதுக்கு பண்ணித்துன்னு சொன்னையனக்க நான் அதை நான் பண்றேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணல அவை எல்லாத்துக்கும் மோட்சம் முடியுமா ஆனா அந்த புல்லு பூண்டெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னா அபிவிருட்சா பரிமலனாக ராமர் காட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னாக்க அந்த மரங்கள் மொத்தம் அப்படியே வாடி வதங்கி போயிட்டான் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் சொன்னாக்க பட்டாபிஷேக காலத்துல புஷ்பிக்காத புஷ்பம் இருந்து நான் செடியா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இந்த பட்டாபிஷேக காலத்துல ராமருடைய பட்டாபிஷேக காலத்துல பலிக்காத அதாவது பழத்தை கொடுக்காத மரமா இருந்து நான் என்ன பிரயோஜனம் சொல்லிட்டு காலத்தையும் பார்க்காமல் ராமருடைய பட்டாபிஷேகத்துக்காக பழத்தையும் புஷ்பங்களையும் கொடுப்பவைகளாக அந்த பழங்கள்லாம் இருக்கின்றன மரங்கள்லாம் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரியாக அந்த புல்லு பூண்டுகள்லாம் ராமன் ராமன் ராமனையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறதாக இருந்திருக்கு அந்த ராமனிடத்துல சரணாகிதி பண்ணிருக்கு அந்த மாதிரி நீ எதனா சரணாகிதி பண்ணிருக்கியான்றத கேட்கறதுக்காக இந்த வார்த்தை சொல்ற பூர்வம் சதுர்வம் அபஜந்த ஹிஜந்த வஸ்வாம் இப்ப இவர் கேட்கிறேர் சண்டை போடுறேர் பெருமாள் இடத்துல ரகுவரயதூஸ்வம் தாதிரிஷோ வாஜசிய பிரணதி தயாளு எச்சைத்திய கிருஷ்ண நீ ராமாவதாரம் பண்ண அதாவது என்ன ரட்சணம் பண்ண கூடாதுன்றதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு உன்னிடத்துல நீ ராமராக அவதாரம் பண்ண போது உன்னிடத்துல அபச்சாரம் உன்னிடத்துல அபச்சாரப்பட்டா கூட பரவாயில்ல பிராட்டியினிடத்துல அபச்சாரப்பட்ட அந்த பிராட்டியினிடத்துல அபச்சாரப்பட்டவனாக இருந்து இருக்கிற காக்காசுரனுக்கே கூட நீ அனுகிரகம் பண்ணவனாக இருந்து இருக்க எதுக்காக அனுகிரகம் பண்ண பிரணதி தயாளு உன்னிடத்திலே சரணாகிதி பண்ணா அப்படின்றதுக்காக உள்ளின் வாய் கிண்டானை பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை பாடி போய் அண்டாள் அருளி செய்கின்ற உள்ளின் வாய் கிண்டானை அது கிருஷ்ணாவதாரத்தினுடைய அனுப்பின பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை பொல்லா வரக்கன் அரக்கன்ல போய் ராட்சசன் சொல்லி ஆகி போச்சுன்னா அதுல நல்லவன் கெட்டவன் கூட ஒன்னு உண்டான்னா ராட்சசனா இருக்கும் ராட்சசனா தானே இருப்பான் அப்படின்னு அப்படி இல்ல விபீஷணஸ்து தர்மாத்மா நான் ராட்சச சேஷ்டித்தகான்னு சொல்ற அதுலயும் ராட்சசன்லயும் ஒருத்தர் இருக்க தர்மாத்மாவா விபீஷணர் இருந்து இருக்க அரக்கர்களுக்கு உண்டான குணமே இல்லாதவராக இருந்து இருக்க என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இந்த தர்மாத்மா இதுல பொல்லா வரக்கனை அப்ப பொல்லா வரக்கனாக இருந்து இருக்கோம் யாரு ராவணன் தான் பொல்லா வரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கேட்டு மைபாடி போய் அது அவனுடைய தலைய கிள்ளி கிள்ளி போட்டேறான் நூறு வாட்டி அவன் தலைய வெற்ற ஒவ்வொரு வாட்டியும் அஸ்திரத்தை போடுற அந்த தலையெல்லாம் தப்பு தப்புன்னு விழுடுது விழுந்தா மறுபடியும் மறுபடியும் முளைக்கிறது இந்த மறுபடியும் மறுபடியும் முளைக்கிறது என்னத்துக்குடா இது நூறு வாட்டி பாத்து நூறு வாட்டி ஆச்சான் அப்புறம் தான் அவனை வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி பண்ணாருன்னா இப்ப நூறு பெருமாளுக்கு முதல்லயே அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணிருக்க கூடாதா அப்பவே அவன் போயிருக்க மாட்டானா அழிச்சிருக்க மாட்டானா அப்படின்னா அவன் பண்ண தப்புக்கு அத்தனை அபராதமா என்னன்னா சில சமயங்கள்ல ரெட்டை தூக்கு தண்டனைன்னு சொல்லுவா இல்ல பெரிய தப்பு காரியம் பண்ணான்னாக்க ஒரு பெரிய கொலை எல்லாம் பண்ணான்னா அவனுக்கு தூக்கு தண்டனைன்னு சொல்றது இந்த தூக்கு தண்டனையில ரெட்டை தூக்கு தண்டனைன்னா பிராணம் போறது ஒரு வாட்டி தான் பிராணம் போகும் ரெண்டு வாட்டியா பிராணம் போகும் ரெட்டை தூக்கு தண்டனைன்னாக்க அவன் பண்ண தப்புக்கு அவ்வளவு பண்ணணும்ன்றது அவ்வளவு தண்டனை கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் அதுதான் அதாவது நீதி நூல்ல சொல்லச்சு ரெட்டை தூக்கு தண்டனைன்னு சொல்ற வழக்கம் அதே மாதிரி ராவணன் பண்ண பதிவிரத்தகளிடத்துல பண்ண அபச்சாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவன் தலைய கொஞ்சம் போறாது நூறு வாட்டி அத்தனை பதிவிரத்தகளிடத்துல அபச்சாரப்பட்டானா அதுக்காகதான் அத்தனை வாட்டி அந்த தலைய வெட்டினேர் பெருமாள் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது ரகுவர யத பூஸ்வம் அப்பா ரகுவரான்னு சம்போதனம் பண்ற 
நீ யாரு சாட்சாத் ராமன் தான் அப்ப நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா அதாவது சரண்யனிடத்துல இந்த சம்புத்தியினால இந்த ரகுவரன்ற சம்போதனத்தினால என்னன்னா இந்த சரணாகத ரட்சணக்கனாக இருந்துட்டு இருக்கவன் பெருமாள் தான் அந்த பெருமாள் ராமாவதாரத்துல தான் கருணா காக்குஸ்தக அந்த ஒவ்வொரு விதத்துல தேசியின் ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கும் ஒரு விசேஷத்தை சொல்லிட்டு வர அந்த விசேஷத்தை சொல்லிட்டு வரச்சே ராமாவதாரத்துக்கு சொல்லிச்சு தயையோட விளங்குறவன் என்பதாக சொல்லுகின்ற அந்த ராமாவதாரத்துக்கு உண்டான ஒரு சம்போதனத்தை இந்த இடத்துல சொல்ற ரகுவர யதபூஸ்வம் அங்க விபீஷணர் சொல்ற சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மன் என்ற ராகவன் எப்படிப்பட்டவனாக சர்வலோக சரண்யனாக எழுந்தருளி இருக்கின்றானா ராமன் சர்வலோக லோக சப்தத்தினால உலகத்தில் உள்ள பட்சிகள் பிராணிகள் அதாவது மனுஷர்கள் ராட்சதர்கள் தேவர்கள் எல்லாருக்கும் சரண்யனாக எல்லோருக்கும் புகழாக எழுந்தருளி இருப்பவன் ராமன் அத சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது பட்சியா இருந்துட்டு இருக்கிற காக்கா இந்த காக்காக்கு கூட அனுகிரகம் பண்ணும் ஆகையால பெருமாள் ரகுவரான்னு சொல்லி ராமனை பார்த்து சொல்ற நீ என்ன பண்ண நீ எப்பேற்பட்டவனாக இருந்துட்டு இருக்கவன் பெருமாள பார்த்து சொல்ற பிரம்மா ஸ்வயம் பூஸ் சதுரோவா ருத்ரஸ்திரிணேத்ரஸ்திரிபுராந்தகோவா இந்திரோ மகேந்திர சுரநாயகோவா சாத்தம் ராமன் ஒருத்தர வந்து அழிக்கணும்னு நினைச்சுட்டாக்க லோகத்துல இருந்து இருக்கிற யார் வந்தாலும் பிரம்மா ஸ்வயம்பூன்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மாவா இருந்தாலும் திரிபுராந்தகனாக இருந்து இருக்கிற ருத்ரனாக இருந்தாலும் இந்திரன் ஆயிரம் கண்களை படைத்தவனாக இருந்து இருக்கிற இந்திரனே வந்தாலும் கூட பெருமாள் ராமன் ஒருத்தர அழைக்கும் அதாவது அழிக்க நினைச்சுட்டாருன்னா யாராலையும் அவளிடத்துல அந்த ராமனிடத்துல இருந்து யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது என்று சொல்லுகின்றார் அஷ்டபூஜா அஷ்டபூஜாஷ்டகத்துல சுவாமி ஜெயசிகன் அருளி செய்கின்றார் ரக்ஷா குத்தியாத் ரோஷே பயங்குத்தியாத்வைசானு கம்பே தொய் ஜாத ரோஷே பெருமாளுக்கு கணக்கு நம்மளிடத்துல ஒரு சீற்றம் வந்துடுத்துனாக்க வேற யாராலையும் நம்மள ரட்சிக்க முடியாது பெருமாள் கணக்கு நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டே இருந்தாக்க யாருடைய சீற்றத்துக்கும் நாம இலக்காக மாட்டோம் யாருடைய சீற்றமும் நம்ம ஒன்னும் பண்ணாது என்று சொல்ற அப்பேற்பட்டவனாக இருந்து இருக்கிற நீ என்று சொல்ற நீ எப்பேற்பட்டவன்றத சொல்ற தாபமானிய சௌமித்ரேன்னு ராமாயண ராமாயணத்துல யுத்த காண்டத்துல சொல்ற இது சரணாகதி பண்றது கூட யாரிடத்துல சரணாகதி பண்ணலாம்னா அதுக்கு உண்டான தகுதியுடையவர்களிடத்துலதான் சரணாகதி பண்ணணும் தகுதி இல்லாதவர்களிடத்துல சரணாகதி பண்ணி பிரயோஜனம் இல்ல பெருமாளே ராமரே சமுத்திரராஜனிடத்துல சரணாகதி பண்ணி நீ இடம் விடணும் நான் லங்கைக்கு போனோம்னு கேட்ட சமுத்திரராஜன் அந்த சரணாகதி ஏத்துக்கல அதுக்கு தகுதி இல்லாதவனா போயிட்டான் ஆகையாலதான் பெருமாள் பிரார்த்திச்சு அவன் அதுக்கு செவி மடுக்காமல் இருந்ததுனால கோபம் வந்துருத்து அப்ப சௌமித்ரே இந்த பக்கத்துல இருக்க லட்சணம் நான் பார்த்து அப்பா நீ ஆயுதத்தை கொண்டு வா நீ வில்ல எடுத்துட்டு வா இதெல்லாம் பத்தாம் யாந்த பிளவங்கமாக சாகரம் சோஷயசியாமி இந்த சமுதிரம் மொத்தத்தையும் நான் வத்தடிச்சிருந்தேன் எல்லாம் நடந்தே போட்டண்டா ஒன்னும் பந்தனம் சேது பந்தனமும் வேணா ஒன்னும் வேணா நடந்து போட்டுண்டான்னு சொன்ன அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமத்தை உடையவனாக இருந்துட்டு இருக்கவன் ரகுவர யதபூஸ்வம் தாதிருஷோ வாயசம் தாதிருஷா இப்படி அவன் எப்படிப்பட்டவன் அந்த வாயசம் இருக்க காக்கா எப்படிப்பட்டதுன்னா சாதாரணமானது இல்ல விராட்டியின் இடத்திலேயே அபச்சாரப்பட்டதாக இருந்திருக்கு அபச்சாரப்பட்டவன புத்திரகிலச சக்கிலசிய வாயசா பதத்தாம் வரஹா தராந்தர ஜரஹா சீக்கிரம் பவனசு கதோ சமஹா அப்படின்னு இவன் எப்படிப்பட்டவன் இவன் வந்து நீச காரியம் பண்றதுக்காக ஒரு தேவதையா இருந்தவன் ஒரு நீச காரியம் பண்றதுக்காக ஒரு பக்ஷியாக ஆனவன் அவ்வளவு நீச்சமாக ஆனவன் அப்படின்னு அப்பேற்பட்ட வாயச பிரணத்த அந்த வாயச விஷயத்துல கூட பிரணத்தையிட்டி தயாளு உன்னிடத்துல சரணாகிட்டி பண்ணா அப்படின்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால தயாளு தயாளுவாக இருந்திருக்கிறார் பிரணத்தகா ஸ்ரீன்லோகான் சம்பரிக்கிரம்ய கத்வா பூமோ நிபதிசம் தயார்திரபுத்தியா பிரணதத்துவேன பரிகிருஷ்ய ஸ்ரீன்லோகான் சம்பரிக்கிரம்யமே சரணங்கதா 
உன்னையே சரணமாக அடைந்தவன் மூன்று லோக்கத்திலையும் போனான் இவன் தா பிராட்டியின் இடத்துல அபச்சாரப்பட்டான் அபச்சாரப்பட்டதோட மாத்திரம் இல்ல சரி தன்னைக்கு ரட்சணம் அதுக்காக பெருமாள் என்ன பண்ணிருக்க அந்த புள்ளியை எடுத்து பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணார் பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ண உடனே தான் தகப்பனிடத்துல போனான் பிரம்மாவனிடத்துல போனான் இந்திர எல்லா தேவதைகளிடத்துல போனா ருத்தனிடத்துல அப்பா என்னால முடியாது என்னால முடியாதுன்னு மொத்த பேரும் சொல்லிட்டா யாருன்னா பெருமாளும் பிராட்டியுமாக இருந்திருக்கிற ஒரு மிசனத்தினிடத்துல சரணாகத்தி பண்ணா அந்த சரணாகத்தி பண்ணத்தினால அதனால என்னாச்சு பிரணத்தை தயாளு அது தயாளாக இருந்திருக்கு தாக்கம் தஞ்ச விபீஷணம் சரணம் இத்தியுக்தி கஷமோ ரட்சதா சீகுண்ட ரத்ன கோஷத்துல பக்தர் அருளி செய்கிற தாக்காசுரனையும் ரட்சணம் பண்ண விபீஷணனையும் ரட்சணம் பண்ண இப்ப இவ ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருந்துருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அதாவது எதனா காக்காசுரன் அபச்சாரப்பட்டோம் விபீஷணர் எந்த அபச்சாரமும் படல ஆனா அவருக்கு வந்து அவரையும் ரட்சணம் பண்றார் எட்டையும் ரட்சணம் பண்றார் ரெண்டையும் ரட்சணம் பண்றதுக்கு என்னன்னா ரெண்டு பேரையும் ஒரு பொதுப்படையான ரெண்டு பேரிடத்துலயும் ஒரு விசேஷம் இருக்கணுமே என்னென்ன பொதுப்படையான விசேஷம் என்னன்னு கேட்டேன் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ரெண்டு பேரும் பெருமாள் இடத்துல சரணாகதி பண்ணா காக்காசுரனும் பெருமாள் இடத்துல சரணாகதி பண்ணா விபீஷணரும் பெருமாள் இடத்துல சரணாகதி பண்ணா காக்கம் தஞ்ச விபீஷணம் சரணம் இத்தியுக்தி அப்பேர் போச்ச பெருமாள் வதார்கம் அப்படி காக்குஸ்தா கிருப்பையா பரியபாலையன் கொல்லத்தகுந்தவனாக இருந்தாலும் கூட அந்த காக்காசுரம் தன்னுடைய கிருப்பையினாலே ரட்சணம் பண்ணாரா அப்ப பெருமாள் பண்ணல ரட்சணம் பெருமாளுடைய தயதா ரட்சணம் சொல்லணும் தயாதேவி தான் அங்க ரட்சித்தாள்னு சொல்லணும் அப்படி ரகுவர யத பூஸ்வம் தாதிருஷோ வாயசிய பிரணதயிதி தயாளு பிரணதயிதி தயாளு உன்னிடத்துல சரணாகதி பண்ணான்றதுனால அவன் விஷயத்துல தயாளுவாக நீ இருந்துட்ட அப்படின்னா அடுத்தது இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்றேன் கேளு அப்படின்னா சைத்திய கிருஷ்ணா பெருமாள் கிருஷ்ணாவதாரத்துல இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்துல சிசு முடிவு பத்து சிசுபாலன் இடத்துல சிசுபாலன் ரட்சணம் பண்ண சிசுபாலனுக்கு ரட்சணம் பண்றேன்னா எப்படி ரட்சணம் பண்றேன்னா சிசுபாலன வதம் தானே பண்ண வதம் பண்ணல அவருக்கு முக்த சாயுஜ்யத்தை கொடுத்திருக்க மோட்சத்தையே பெருமாள் கொடுத்திருக்க இப்படி பெருமாள் கொடுத்ததுக்கு காரணம் சிசுபாலனுக்கு வதம் பண்றேன்னு சொல்லாத அதுக்கு உடனே அவனுடைய அபச்சாரத்தை அதாவது ஆகாசுரனாவது ஒரே ஒரு வாட்டி தான் தப்பு பண்ணிட்டு ஆனா சிசுபாலன் எப்ப பார்த்தாலும் பெருவாளிடத்துல ஒரு அசூயியோட கிருஷ்ணனோடத்துல ஒவ்வொரு ஜனத்திலையுமா அபராதம் பண்ண பிரதிபதம் அபராது பிரதிபதம் அபராது எப்ப பார்த்தாலும் மூணு ஜென்மாவிலையும் சர்வதா அபராதம் பண்ணவனாக இருந்திருக்கிற அவனையே இது ஒண்ணுமே தெரியாது மாதிரி அவன் பண்ண அபராதங்கள் எதையுமே தெரியாது மாதிரி முக்தனாக இருந்துட்டு அந்த அபராதத்தை அபராதம் நினைக்காமல் செய்யற செயல் அப்படி நினைக்காத அவனுக்கே கூட சாயுஜ்யதோ பூத்து நீ என்ன சாதாரண இடமா உன்னுடைய இடத்தையே கொடுத்தவனாக நீ இருந்துட்டு இருக்க இப்படி உன்னுடைய நிலைப்பாடு அப்படி இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப நான் ஒன்னு பிரார்த்தனை பண்றேன் எனக்கு நீ மோஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்றேன் இருக்கு இப்ப நான் என்ன காக்காசுரம் மாதிரி தப்பு பண்ணனா அல்லது இல்ல சிசுபாலம் மாதிரி நான் தப்பு பண்ணனும் கிம பதமாக தசியதே ஸ்திக்ஷமாயாக மன்னிக்க முடியாதத்துக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ சொல்லு இது சண்டை போடுற அவர் அளவுந்த நான் அந்த மாதிரி என் ஜென்மால எதுவும் நான் ஒண்ணு தப்பு பண்ணல பிராட்டி இடத்துல அபச்சாரப்பட்ட நான் ஒன்னும் விசா நான் எதுவுமே நான் பண்ணலையே நான் அப்படியேதான் பண்ணிருந்தேன்னா அதை சொல்லு எந்த சொல்ற கிம பதமாக இப்படி அளவுந்த ஒவ்வொரு பிரகாரமா தான் எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமானவன் தான் என்பதை சொல்லுகின்ற இந்த கடைசி பாதத்துக்கு கிமபதமாக தசதேஷமாயாகன்றதுக்கு இன்னும் விரிவு சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது அந்த விரிவு அடுத்த வாரத்துல சொல்றேன் இப்படி எம்பெருமான இடத்துல யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்ணாலோ அவ எல்லாருக்கும் மோட்சம்ன்றது சித்தம் இந்த இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்லோகம் சொன்னோம் அமரியாதக சுத்ரக சலமச்சர சுயா பிரபூன்றது ரகுவர எதபூஸ்தும் தாதுஷோ வாயசத்தியான்றது ரெண்டு ஸ்லோகத்திலையும் விசேஷம் இருந்தாலும் ஒரு இன்னொரு ஒரு ஸ்லோகத்தை கொண்டு 
இன்னைக்கு உபசம்ஹாரம் பண்ணோம் தோன்றது பெருமாளை சேவிக்கிறோம் இந்த பெருமாளை சேவிக்கிறது ஒவ்வொன்றுல ஒரு விசேஷம் என்னென்ன டோலாயமானம் கோவிந்தம் மஞ்சஸ்தம் மதுசூதனம் டோலையில ஊஞ்சல்ல பெருமாளை சேவிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் மஞ்சஸ்தம் மதுசூதனம் அதே மாதிரி மஞ்சம் அதாவது கடைசியில பரியங்கத்துல சேவிக்கிறது பெருமாளை சேவிக்கிறது விசேஷம் ரதஸ்தம் கேசவம் திருஷ்டுவா தேர்ல பெருமாளை சேவிக்கிறது ஒரு பெரிய விசேஷம் இப்படி பண்ணா பிரம்மகத்தி பண்ண பாபம் பண்ணிருந்தா கூட அந்த பாபம் அளவு கூட அந்த பெருமாளை சேவிச்சோமானாக்க அந்த பாபம் எல்லாம் போறதுன்னு சொல்ற இன்னைய தினத்துல தேவ பெருமாள் திருத்தேர்ல எழுந்தருள்னர் அந்த திருத்தேர்ல சேவிக்கும்படியான பாக்கியம் பெற்றவர்களுக்கு சர்வ பாப்பு நிவர்த்தியும் ஏற்படுறது அவன் பேரருளாளனாக போனபடினால அப்ப ஏற்பட்ட அருளாளனுடைய அனுகிரகம் அந்த சேவிக்கிறவாளுக்கு சேவிச்சத்தை நினைச்சுட்டு இருக்கிறவாளுக்கு இப்படி எல்லாருக்குமே ஏற்பட வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்கிக சிம்ஹாய் கல்யாண குணசாரினே சிம்தேர் வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமகா